আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ উইথ আজিম প্রিয় নবম দশম এবং এসএসসি পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমিও ভালো আছি ইনশাল্লাহ ডেয়ার লার্নার্স আবারও চলে আসলাম তোমাদের মাঝে আর একটা বোর্ড কোশ্চেনের ক্লাস নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব সকল দু সালে আসা সকল বোর্ডের ট্যাগ কোশ্চেন নিয়ে তো ডেয়ার লার্নার্স ক্লাসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যারা ক্লাস নাইন টেন এবং এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছো তোমাদের জন্য ক্লাসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই ক্লাসে আমি দু সালে আসা যত বোর্ড রয়েছে ট্যাগ কোশ্চেনের জন্য যে প্রশ্নটা ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করব সমস্ত কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদেরকে বাংলা অর্থ সহকারে করে দেব এবং অ্যান্সার তো লিখেই দেব তো সব কিছু বুঝিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ তো ডেয়ার লার্নার্স যদি ভালো লাগে তোমাদের ক্লাসটা অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবে আর পারলে বন্ধুদের মাঝে ক্লাসটা শেয়ার করে দিও আর যারা এখনও ইংলিশ মিত আজিম চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি অতি শীঘ্র চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলো কারণ তোমাদের জন্য এখানে সকল গ্রামাটিক্যাল এবং রাইটিং পাঠের ক্লাস নিয়মিত আপলোড দেওয়া হয় তোমরা কমেন্ট করলে তোমাদের কমেন্টের রিপ্লাই অনুসারে তোমাদের ক্লাস তৈরি করে দেওয়া হবে আর ডেয়ার লার্নার্স তোমাদের মধ্যে আমাকে যে সবচেয়ে বেশি কমেন্ট করবে আমি চেষ্টা করব তার নাম দিয়ে ক্লাসটা স্টার্ট করা তার নাম ঘোষণা করার মাধ্যমে আমি আমার ক্লাসটা স্টার্ট করব সো প্রত্যেকেই তোমরা যারা ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত রয়েছো তোমরা অবশ্যই তোমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত যত পড়া রয়েছে সবগুলো আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে নিতে পারো ওকে তো চলে যাচ্ছি আমার আমার মূল আলোচনায় তো প্রথমে আমি আলোচনা করব ঢাকা বোর্ড নিয়ে ঢাকা বোর্ড দু হাজার বিশ এটা নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি তো ডেয়ার লার্নার্স চলে যাচ্ছি আমি আমার মূল আলোচনায় তো এখন তোমাদেরকে আমি প্রত্যেকটা লিখে লিখে বোঝাচ্ছি আমি প্রথমটা অলরেডি ডেয়ার লার্নার্স তোমরা এখানে একটু জিনিস ফলো করো দেখো প্রথম যে বাক্যটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের লেটস হ্যাভ আ ওয়াক আউটসাইড দ্য ফার্ম চলো খামারের বাইরে একটু হেঁটে আসা যাক ডেয়ার লার্নার্স তোমরা এখানে মনে রাখবে কোনো সেন্টেন্স যদি লেটস দ্বারা শুরু হয় আমি আবারও বলতেছি কোনো সেন্টেন্স যদি লেটস দ্বারা শুরু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই লেটসের জন্য ট্যাগ কোশ্চেনে শ্যাল উই লিখতে হবে লেটস থাকলে কি হয় শ্যাল উই লিখতে হয় তো তোমরা অবশ্যই এটা মনে রাখবে এস এইস এ ডাবল এল শ্যাল ডাবলু ই উই শ্যাল উই আমাদেরকে অবশ্যই কিন্তু কোশ্চেন মার্ক বা প্রশ্নবোধক চিহ্নটা ব্যবহার করতেই হবে এটা যদি আমরা ব্যবহার না করি তাহলে কিন্তু ট্যাগ কোশ্চেন হবে না এখন চলে যাচ্ছি আমি আমার দুই নম্বরে ডেয়ার লার্নার্স দুই নম্বরটা দেখো লেখা আছে এখানে দুই নম্বরটা লেখা রয়েছে আই অ্যাম ইন দ্য হ্যাবিট অফ ওয়াকিং এভরি মর্নিং আমি প্রত্যহ সকালে হাঁটতে অভ্যস্ত এই যে আমাদের যে কোশ্চেনটা রয়েছে এটা আমরা এখন অ্যান্সার করব ওকে তো ডেয়ার লার্নার্স তোমরা এখানে ফলো করো অ্যাম থাকলে দুই নম্বরে আমাদের যে অ্যাম রয়েছে আমরা জানি অ্যাম থাকলে কি হয় অ্যাম থাকলে কিন্তু আর এন্ট লিখতে হয় অ্যাম থাকলে আর এন্ট লিখতে হবে তাই না তোমরা একসাথে আর এন্ট লিখে ফেলবো এই লিখলাম আর এন্ট আর আই থাকলে তো অবশ্যই আমাদেরকে আই লিখতে হবে আর এন্ট আই আর আমাদের কোশ্চেন মার্কটা অবশ্যই দিতে হবে তো আমরা টু নম্বরটা করে ফেললাম এখন চলে যাচ্ছি আমরা থ্রি নম্বরটা মর্নিং এন্টারটেইনস আস উইথ ফ্রেশ এয়ার প্রভাত আমাদেরকে সতেজ বায়ুর মাধ্যমে আনন্দ দেয় এন্টারটেইন মানে কিন্তু আনন্দ দেয়া ওকে তো তোমরা এখন এই যে যে কোশ্চেনটা পড়লাম মর্নিং এন্টারটেইনস আস ডেয়ার লার্নার্স এখানে তোমাদের কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কোনো ভার্বের শেষে যদি এস বাই এস যুক্ত থাকে তখন আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ডাজ বা ডাজেন্ট আমাদের লিখতে হবে তো আমরা যে কথাটা মনে রাখবো এখানে সেটা হলো মর্নিং এন্টারটেইনস আস উইথ ফ্রেশ এয়ার এই বাক্যটা কিন্তু একদম অ্যাফারমেটিভ এখানে কোনো নেগেটিভ কোনো ওয়ার্ড নেই সো আমাদেরকে এখন অ্যান্সারটা লিখতে হবে তো আমরা লিখি তো আমাদের রয়েছে হলো এন্টারটেইনস তাহলে আমরা লিখলাম হচ্ছে প্রথমে ডাজ ট্যালেন্ট দেখো নট নাই এই জন্য আমরা সংক্ষেপে নটটাও বসিয়ে দিচ্ছি তাই ডাজেন্ট আর মর্নিং হচ্ছে একটা টাইম তাই না তো টাইমের পরিবর্তে আমরা কি দিতে পারি টাইমের পরিবর্তে আমরা এট দিতে পারি এই যে তাহলে ডাজেন্ট এট ওকে এখন নেক্সট ধাপে চলে যাচ্ছি 
डेयर लार्नार्स थ्री नम्बर एन फोन नम्बर अभी तुम्हारे फोन नम्बर देखिए दीची आगे इन्हें लेखा रही है देखो नो वान शुड मिस दपरचुनिटी कारो यूजटी हाथ छाड़ा करा उचित नये तो डेयर लार्नार्स हमें देखो ये फलो जो करब से शुड रही है और को वाक्य जो नो थे तक क्योंकि अवश्य से नेगेटिव सेंटेंस तैना तो हमें ये अन्सार लेखार समय अवश्य एन तेल मन रखब जेहेतु हमारे रेस हल शुड रेस जो मडल अक्सिलारि तक शुड नीते हैं एस एस ओ इल डी नीलम शुड हम जेहेतु नेगेटिव वार्ड रही है और नो वन थे क्योंकि दे लिखते हैं नो वन थे कि लिखते हैं दे लिखते हैं अवश्य हमारे प्रश्न आलोचनार मजखने चैक क्वेश्चन जो रुल्स रही है सेगल नहीं आलोचना करब तो चार नम्बर कमप्लीट कर लगा पाँच नम्बर करब डेल तुम्हारा एक पढ़े देखो पाँच नम्बर हैव ए ट्राई टू फर्म दिस हैबिट अफ मर्निंग वार्क सकाले हाँटार ये अभ्यस अभ्यस गड़ार चेष्टा करा करो तुम्हारा कि बोलते सकाले हाँटार ये अभ्यस गड़ार चेष्टा करो ओके तो वाक्यटा क्योंकि देखो एफार्मेटिव तो नेगेटिव करते हैं डेयर लार्नार्स एखे जेटा से प्रथम एक फलो करी एखे जेहतुदा एक अफार कर देना तो अफार कर ले एफार्मेटिव तो नेगेटिव लिखब तो ओन टीव लिखब को वाक्य जो भार दिए शुरू है तक हमें अवश्य ओन टीव लिखते परि ओन टीव लिखल एन राजशाही बोर्डर अन्सार करब राजशाही बोर्डर प्रथम देखी यू शु यू शिवरलि फेल इफ यू फेल टू प्लान एखे जेटा बोचे जदि तुम्हें परिकल्पना करते व्यर्थ हो ता तुम निश्चित भावे व्यर्थ हो टेल लार्नार्स ये देखो एखे को नेगेटिव वार्ड नहीं सेंटेंसे तो करते देखो ये हे डेल लार्नार्स फेल ये फेल तो हलो मूल भार्व अर्थात भार्व प्रेजेंट फ्रम तो भार्व प्रेजेंट फ्रम थे कि करते टैक कोश्चिने जो अन्सार कर तक आप लिखब हलो प्रथम लिखब डू लिखल डु दे दिल डु देखो ये वाक्य को नेगेटिव वार्ड नाई तो लिखी फिली नट संक्षिप्त नट डोट और रेस हल इ रेस तो डोट इव लिखे फिलल दिए दिल डोट इव ओके नेक्स्ट चले जा गुड प्लान स्कार्सलि लेट्स यू फेल एक भलो परिकल्पना तुम्हें व्यर्थ होते दिबे ना बोल चले खूब कम ही भलो परिकल्पना क्योंकि व्यर्थ कर अर्थात भलो परिकल्पना सब समय जयलाभ कर तो फिर एन डेल लार्नार्स इन्हें देखो लेखा रही है गुड प्लान शिवरलि लेट्स यू लेट्स एखे हमें ये फलो करी डेल लार्नार्स ये लेट्स देखो भार्वर सकते क्यों एस रही है तैना तो यहाँ फलो करी तो जानी भार्वर शेष एस थे कि है डाज लिखते हैं लिखल डाज देखो ये क्योंकि नट नहीं तो नट दिए दिल संक्षिप्त तो डेंट और गुड प्लान परिवर्ते लिखते परि गुड प्लान परिवर्ते ओ ढेलार्स एखे क्योंकि एक जिस फलो करते हैं हे स्कार्सलि स्कार्सलि वार्ड हलो एक नेगेटिव वार्ड ये नेगेटिव वार्ड थे क्यों नट लेखार प्रयोजन नहीं अन्सारे तो ये मन करब वो हलो नेगेटिव सेंटेंस तो ये गुड प्लान परिवर्ते देव इट बसिए देव जेहतु गुड प्लान एक परिकल्पनार नाम तो एरपर हमें चले जा पर ग्रेट पीपल कूड डु नाथिंग उदाउट अ प्लान अफ एक्शन विशिष्ट व्यक्तिवर्ग कर्म परिकल्पना छाड़ा को करतें ना ओके ग्रेट पीपल मान ये विशिष्ट व्यक्तिवर्ग महान व्यक्ति के बोझान तो डे लार्नार्स हमें अन्सार चले जा ये जे देखो ये क्योंकि हे नेगेटिव वार्ड रही है नाथिंग तो हे भार रही है कूड तो हमें लिखे फिली कूड सीओल डी लिखल कूड और हे ग्रेट पीपलर परिवर्ते लिखब दे जेहेतु अनेक बस मानुदे उल्लेख कर फ्यूचार अल्सो डियर नट फेल आल प्लान इफोर्ट एखे जो सुपरिकल्पित प्रचेषा के 
भाग्य टलाते पर फर्चून अल्सो डे आर नट फेल अ फेल प्लान एफोर्ट तेल कि बोल सुपरिकल्पित प्रचेषा के भाग्य टलाते पर एखे चले जा एखे देखो नट रही है नेगेटिव वाक्य चेने तो डे आर नट आपने तेल क्यों करब ए जेहेतु डे आर हलो मडल अक्सिलरि तो डे आरटाई निल नट रही है नट तो हमें दीब ना तो ये फ्यूचार फ्यूचार हलो एक टाइम के उल्लेख करते तो ये इट बसिए दिल डे लार्नार्स सो प्लान बिफोर प्रसिड सूतरा अग्रसर हार आगे परिकल्पना करो ये तुम्हारे एक अफार कर तो ये हम डेलार्नार्स जो इम्पारेटिव सेंटेंस देख अर्थात इम्पारेटिव सेंटेंस उइल यू ओन टीव कैन यू कूडेंट यू ए रकम क्यों देखी नियम लेखा रही है रूले तो ये लिखते परि उइल यू लिखते परि ओन टीव लिखते परि तो ये कि लिखबाखे लिखब हे उइल यू दिए दी उइल यू हमें ओन टीओ क्यों लिखते पर डे लार्नार्स ठीक है तो ये उइल यू थक एन देखो तरपर कमिल्ला प्लस दिनपुर बोर्ड दो हज़ार बीस एखे पाँच टी कोशन रही है पाँच टी कोशन अन्सार करब ए देखा जा है डे लार्नार्स ये लेखा रही है देखो द फ्रीडम फाइटार्स और द रियल हिरोज द फ्रीडम फाइटार्स और द रियल हिरोज एखे ये आर रही है डे लार्नार्स फ्रीडम फाइटार्स हलो सबजेक्ट एट हलो सबजेक्ट एट हल्द अक्सिलरि भार्ब बाकी अंश मेरे पढ़ा दरकार नहीं तो आप क्षा करब से हलो एखे सब समय अक्सिलरिटा खुजे बेर करब तो हमारे रेस अक्सिलरि भार्ब आर निल देखो ये वाक्यटर मध्य क्योंकि नट नहीं तो हमें ये नट बसिए दी और डे लार्नार्स हमें जो लाइन पढ़ल द फ्रीडम फाइटार्स और द रियल हिरोज मुक्तिजोधाराई हलो प्रकृत वीर हाँ तई ना कि तो हमारे उत्तर तो एन लिखते हैं तेल आर एंड दे आर एंड दे दे क्या हलो फ्रीडम फाइटार्स हलो प्लुराल प्लुराल कारण ये दे हे आई होप तुम्हारा बुझते पे सो डे लार्नार्स एर पर नाथिंग इज ग्रेटर दैन दे आर सैक्रिफाइस किसुई को तर त्यागर चे बड़ो नय बड़ो आवश्य बड़ो नाई तो ये देखो रेसे इज अक्सिलरि भार रेसे इज दिए दिल इज नाथिंग इट नेगेटिव वार्ड ये के नट व्यवहार करते हैं और जेको थिंग जतियों शब्द जो थे सबजेक्ट हिसाब से तेल व्यवहार करब इट थिंग मान इट मैं रखते हैं एरपर दे आर कन्ट्रिव्यूशन फर आवार कान्ट्री उल वि रिमेम्बार्ड ट्रेल रानार्स ये देखो उइल वि रेसे उइल रे तेल अक्सिलरि हिसेब उइलटा के यूज करी उइल थे कि है उइल थे ओन्ट दीते हैं उइल थे जानी ओन्ट डब्ल्यूओ एन एपोस्टे टी ओन्ट ओन्ट और ये देर कन्ट्रिव्यूशन कन्ट्रिव्यूशन क्योंकि एक अवदान के बोझाना होता है क्योंकि मानूष ना तो ये इट हो कन्ट्रिव्यूशन परिवर्तन इट हो उड नेभार नेगलेक्ट देम हाँ कखई उचित न तर अवहला तो कई तर अवहला अवज्ञा करबना तो डे लार्नार्स ये देखो हमारे रे हल शूट रे नेगेटिव वार्ड रे तो शूटा के यूज करी एस एस ओ इल डी दिल शूट शूट ओ जेहतु नेगेटिव वार्ड रे ने एरपर एवरी सीटीजें अब बांगलेश मास्ट हाव डि रेसपेक्ट फर देम एखे जो बोलते जो बांग्लेश प्रत्येक नागरिक अवश्य तर जो सम्मान थकते हैं सम्मान करा उचित तो ये अन्सार्ट लिखे फिली डे लार्नार्स ये तुम्हारे नीचे अन्सार दे दीची तो एन्सार जो है तुम एक फलो करो जेहेतु रेसे हमारे मास्ट मडल अक्सिले रे तो मास्ट निल वाक्य नेगेटिव वार्डो नहीं मास्ट नट दे दिल नट और एवरी सीटीजें एवरी थे कि है देव 
माइ डियर लार्नार्स तेल एन्सार्ट कमप्लीट हलो एन चले जा जशोर बोर्ड टू थाउजेंड टोटी टू आई मिन दूहजार बीस प्रथम प्रश्न पढ़ी एवरि बडी रेसपेक्ट फ्रीडम फाइटार्स प्रत्येक प्रत्येक के मुक्तिजोधा के सम्मान कर तो ये सेंटेंसटा हलो एफार्मेटिव करते हैं नेगेटिव तुम्हारा भलोभ फलो कर बुझते पर जे वाक्य नट नाई और नेगेटिव वार्ड नाई से अफार्मेटिव तो ये रेसपेक्ट रही है डेयर लार्नार्स तुम्हारा एक जिन मना रखे एखे अने के भूल करो को सेंटेंसर सबजेक्ट हमें आर तुम्हारे सरसि देखिए दीची को सेंटेंसर सबजेक्ट जो बडी है तक भार्वे शेषे एस बस थार सत्ते भार्वे शेषे एस बस थार सत्ते क्योंकि डाज है ना ओके जेहेतु बडी जुक्त शब्द थकले सबजेक्ट हिसाब सेटर जो दे तो आगे क्यों करी हमें एखे एक फिली हमारे सबजेक्टर प्रोनाउन से लिखे फिली दे कोश्चन मार्को दिए दिल आर डे अलार्नार्स तुम्हारा मन रखे बारो साथ एस एस थका सर्त हा जो डू ये डाज है ना तक हमें दीते हैं डु और देखो ये वाक्य हलो एक एफार्मेटिव तक बनाते हैं नेगेटिव डोन्ट दे डोन्ट दे ओके हम क्ष शेष एखंड चले जा टेलार्नार्स तुम्हारा ये जो वाक्यटा ऊपर जेटा देखते सो दे फट फर द इंडिपेन्डेंस अफ आवार कान्ट्री ता देश स्वाधीनतार जो जुद्ध कर डेलार्नार्स ये देखो फाइटर पास टेंस हलो फट जिस भारत शेष डी डी टी थी से पास टेंस तैन पास टेंस थे टैक क्वेश्चन कर समय डी डी व्यवहार करते हैं जेहेतु नट नाई वाक्यटार मध्य तेरे नट दिए दिल डी डट और दे थे सबजेक्ट जो देखो दे थे तक दे ही टैक कोश्चनर प्रोनाउन हिसाब से शेषे चले जाए देर सैक्रिफाइस हेज गिभन आज फ्रीडम इन एवरि स्फियर अफ लाइफ तर अवदान जीवन प्रति क्षेत्र स्वाधीनता दिए के तो डेयर लार्नार्स ये हेज रही है अक्सिलरि भार्व हिसेबे हमें येजटा के लिखे फिलल एरपर देखो वाक्यटर मध्य को नट नाई तेल हेजेंट दे दिल हलो देर सैक्रिफाइस तो ये देर सैक्रिफाइस आसले कि अर्थे व्यवहार करा ये एक क्जे नाम जीवन को क्रियाार नाम तो ये इट अर्थे व्यवहार है सैक्रिफाइस इट अर्थे मैं चले जाए प्रोनाउन हो जाए देर नेम्स आर रिटेन इन गोल्डन लेटार्स तर नाम स्वर्णक्षर लिखित तईना कि अवश्य जरा देशर जो क्ज कर ता क्यों अवश्य देश के प्रत्येक मानुषर का ता सम्मान पवार अधिकार रखे हमें सबा ते सम्मान करब तो देर नेम्स आर रिटेन इन गोल्डन लेटार्स ये देखो अक्सिलरि बार रही है आर देर नेम्स आर आर रही है तो हमें निल वाक्यटार मध्य देखो नट नाई ये नट दिए दिल आर और देर नेम्स ये प्लुराल तेल एखे हे दे जो सबजेक्ट प्लुराल हो तक हमें कि व्यवहार करते हैं दे व्यवहार करते हैं डेयर लार्नार्स लास्ट कैरेक्टर आज है देखो उ शुड नेभार फरगेट देम उचित नए कख तक भूले जावा कि भूले जाब ना कख भूले जाब ना तो डेयर लार्नार्स एखे शूट रही है हमें शूटा नहीं निल शूट जेहेतु मडल अक्सिल रही है नेभार रही है नट लिखते हैं तो बसिए दिल आई होप तुम्हारा बुझते पे छो ए चले जा चट्टग्राम बोर्ड दूहजार बीस योर शिखते है डेयर लार्नार्स तुम्हारा एन फलो करो एन रही देखो ऊपर नान अफ आस कैन सल्व दिस प्रब्लेम क्यों ही समस्या समाधान करते पर हाँ तो देखो ये अन्सार कर दीची डेयर लार्नार्स नान अफ आस एट एक नेगेटिव आर्ड और हमें सेंटेंस मध्य रही है कैन हलो मडल अक्सिल रही है तो कैन दिए दे आगे नेगेटिव वार्ड हमारे दरकार नहीं जेहतु ऊपर रही है तो आस थे कि नान अफ आस थे कि कैन उइ धरते हैं जेहतु उइर अबजेक्ट हलो आस उइर अबजेक्ट कि आस ते कैन उइ माइ डेयर लार्नार्स एरपर देखो देर इज लिटल व्टार इन द ग्ल मैंने ग्लैसे पानी नहीं बोल चले मैं अल्प पानी आ 
অ্যাসারটা কী হবে দেখো একটু যেহেতু ডেয়ার লার্নার্স আমাদের লিটল হলো নেগেটিভ ওয়ার্ড তো আমরা আগে অক্সিলারি ওয়ার্ডটা লিখে ফেলি ইজ আর নেগেটিভ ওয়ার্ডের জন্য আমরা নট দিব না ইজ দেয়ার টি এইস ই আর ই আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো ওয়ান ক্যান নট ডিনাই দিস প্রোপোজাল কেউই এই প্রস্তাবকে অস্বীকার করতে পারবে না পারবে কি কখনোই পারবে না এখন দেখো আমাদের ক্যান রয়েছে হলো মডেল অক্সিলি বাড়বে হিসেবে দিয়ে দিলাম ক্যান ক্যানের পরে দেখো উপরে কিন্তু নটও রয়েছে তো আমরা নট দিব না আর আমরা ওয়ানের পরিবর্তে ওয়ানই লিখে দেব অথবা ডেয়ার লার্নার্স এখানে তোমরা লিখতে পারো দেও লিখতে পারো ক্যান ওয়ান আর ক্যান দে দুটি অ্যান্সার আমি দিচ্ছি যে কোনো অ্যান্সারটা তোমরা লিখতে পারো তবে প্রথমটা লিখলেই ভালো এরপরে ইউ মাস্ট সরি ইউ নিড টু সি আর ডক্টর তোমার একজন ডাক্তার দেখানো উচিত বা দরকার তো এখানে রয়েছে হলো মডেল অক্সিলারি ওয়ার্ড নিড রয়েছে তো আমরা নিডটাকেই ব্যবহার করি নিড ব্যবহার করব টেল আনার্স আই এম সরি এখানে দেখো নিড নিডটা কিন্তু এখানে মূল ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ওকে এই যে আমাদের রয়েছে মডেল অক্সিডের মধ্যে কয়েকটা রয়েছে যেগুলো সেমি মডেল হিসেবে কাজ করে কখনো মেইন ভার্ভ হিসেবে কাজ করে আবার কখনো অন্য মানে মূল ভার্ভের পূর্বে বসে হেল্প করে তো চলে যাচ্ছি দেখো ইউ নিড টু সি আর ডক্টর তো এখানে আমাদেরকে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম ধরতে হবে নিড নিডেড হয় তো নিড এখানে আমরা ডু ধরি ডু আর দেখো নট নেই নট বসিয়ে দিলাম ডোন্ট আর ইউয়ের জন্য আমরা ইউ বসিয়ে দেব ডোন্ট ইউ মাই ডিয়ার লার্নার্স এখন আমরা পরেরটা যাচ্ছি নাথিং ওয়াজ সেইড নাথিং ওয়াজ সেইড মানে এর বাংলাটা হচ্ছে কিছুই বলা হয়নি নাথিং ওয়াজ সেইড কিছুই বলা হয়নি হয়েছে কি তো এখানে আমরা দেখো অক্সিলারি বারবার কিন্তু আমাদের রয়ে গেছে অলরেডি ওয়াজ তো আমরা ওয়াজটা নিয়ে নিলাম নাথিং একটি নেগেটিভ ওয়ার্ড আর আমরা নট লিখব না আর নাথিংয়ের পরিবর্ত যে কোনো থিং জাতীয় শব্দ যদি বাক্যের সাবজেক্ট হয় ইট লিখতে হয় এখন চলে যাচ্ছি পরেরটা বরিশাল বোর্ড দু হাজার বিশ অপটিমিজম ইজ আ গ্রেট কোয়ালিটি এর অর্থটা হচ্ছে আশাবাদ একটি মহৎ গুণ তাই নয় কি ট্রেয়াল আনার্স এর অ্যান্সারটা তোমরা দেখো আমাদের রয়েছে হলো ইজ রয়েছে তাহলে আমরা ইজ নিলাম বাক্যটার মধ্যে নট নেই নট আমরা দিয়ে দিলাম অক্সিলারি বারুর সাথে একদম নটটা বসিয়ে দিলাম আর অপটিমিজম হলো আশাবাদ এটা একটা অবস্তুগত ধারণা তো আমি এর পরিবর্তে যেটা দিতে পারি সেটা হলো ইট দিতে পারি ওকে তোমরা ইট বসিয়ে দেবে এখানে অপটিমিজম ন্যাশনালিজম হিরোইজম এগুলোর পরিবর্তে আমরা যে মানুষের যে গুণ বা চক্রস যে ওয়ার্ড রয়েস সেগুলোকে আমরা ইট ধরব এরপর দেখো এভরিবডি বিলিভস দিস ট্রুথ প্রত্যেকেই এইটাকে বিশ্বাস করে সত্যটাকে বিশ্বাস করে টেয়াল আনার্স বিলিভস একটু আগে তোমাদেরকে বলেছি বডি জাতীয় শব্দ দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স স্টার্ট হয় তাহলে ভালো সাথে এসিএস থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ডাজ হয় না তখন আমাদেরকে ডু লিখতে হবে আর যেহেতু এই বাক্যে নট নাই তাই আমরা নট বসিয়ে দেই তাহলে ডোন্ট ডোন্ট দে ডোন্ট দে লেখলাম আমরা ডোন্ট দে বাট অল ক্যান্ট অপটিমিস্টিক কিন্তু সবাই কিন্তু আশাবাদী হতে পারে না তো এইখানে আমাদের যে কাজটা করতে হবে রয়েছে আমাদের ক্যান্ট রয়েছে তো আমরা ক্যান্টটা লিখে ফেলি ক্যান আর অলের পরিবর্তে আমরা কি দিব অলের পরিবর্তে আমরা দিয়ে দিয়ে দিব যেহেতু এটা প্লুরাল ক্যান দে এরপর দেখো নান বাট দ্য অপটিমিস্টিক আর অ্যাকসেপ্টেড বাই ওয়াল এখানে যেটা বলা হচ্ছে শুধু আশাবাদীরাই সবার কাছে গ্রহণীয় তাই নয় কি অবশ্যই তো এখন দেখো আমাদের রয়েছে আর রয়েছে অক্সিলারি বার্ব এ আর ই আর নিলাম আর টেয়াল আনার্স আর এরপর দেখো এই যে নান বাক্যের শুরুতে নান রয়েছে নেগেটিভ ওয়ার্ড তো আমরা এখানে নেগেটিভ ওয়ার্ড লিখব না আর নান বার্ড দ্য অপটিমিস্টিক এখানে 
অপটিমিস্টিক মানে আশাবাদীরা তাহলে এদেরকে এখানে কিন্তু প্লুরাল ধরা হয়েছে ঠিক আছে আশাবাদীরা মানে এখানে দিয়ে ধরতে হবে আমাদেরকে ডেয়ার লার্নার্স এরপরে লাস্ট অফ অল ওই যে ওই বোর্ডের সো উই অল শুড বি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট লাইফ তাই জীবনের ব্যাপারে আমাদের সবার আশাবাদী হওয়া উচিত উচিত না কি অবশ্যই উচিত আশাবাদী হতেই হবে আশা না থাকলে কিন্তু জীবনে কোনো কিছুই হয় না আশা থাকলেই আমাদের কাজ করার যে অনুপ্রেরণা ইনস্পাইরেশন সেটা আমরা পাই তো ডেয়ার লার্নার্স এখানে আমাদের অক্সিলারি বার রয়েছে শুড লিখলাম আমরা শুড লিখলাম এস এইস ও ইউ এল ডি এই শুড আমরা নট দেখো বাক্যটার মধ্যে নট নেই আমরা নটটা বসিয়ে দিই সংক্ষিপ্ত দিয়ে দিলাম এই নাপোস্টিভিটি আর আমাদের রয়েছে উই উইটাকে আমরা লিখে ফেলি এখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স তাহলে আমাদের শেষ হলো এরপরে দেখো সিলেট বোর্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এভরি ওয়ান ইজ নস্টালজিক ইন লাইফ এভরি ওয়ান ইজ নস্টালজিক ইন লাইফ জীবনে প্রত্যেকেই স্মৃতি বেদনা কাতুর তাই না কি পেছনের স্মৃতিগুলোকে মানুষ কিন্তু অবশ্যই স্মরণ করে অনুধাবন করে কষ্ট ভোগ করে অনেক সময় তো যাই হোক পেছনের স্মৃতিকে কখনো ভোলা যায় না এখন আমরা এভরিবডি ইজ রয়েছে দেখো এভরি ওয়ান ইজ ডেয়ার লার্নার্স এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান এভরিবডি এগুলো যদি আমাদের সাবজেক্ট হিসেবে থাকে তবে এটার পরিবর্তে আমরা কি দিব আমরা হচ্ছে ট্যাক কোয়েশনে দিয়ে দিব তো আমরা দিয়ে লেখার পরে তোমরা একটা জিনিস ফলো করো সেটা হলো এবারে কিন্তু ইজ রয়েছে ইজ কিন্তু এখানে হবে না ডেয়ার লার্নার যেহেতু দে দেড় সাথে কখনো ইজ হয় না দেড় সাথে হয় হলো আর ঠিক আছে তো আমরা লেখলাম আর তো এখানে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তো আমরা এটাকে বানিয়ে দেবো নেগেটিভ তাহলে আর অ্যান্ড দে মাই ডিয়ার লার্নার্স এরপরে দেখো উই হার্ডলি ফরগেট দ্য গোল্ডেন পাস্ট আমরা খুব কমই আমাদের সোনালী অতীতকে ভুলে যেতে পারি বা ভুলে যাই এটা খুব কম ঘটনা ঘটে তো এখানে দেখো হার্ডলি একটা নেগেটিভ শব্দ ফরগেট হলো মূল ভার্ব তো ডেয়ার লার্নার্স এখানে যে কাজটা করতে হবে আমাদেরকে মূল ভার্ব হিসেবে আমরা নিব ডু নিব দেখো এখানে হার্ডলি নেগেটিভ শব্দ এই জন্য আমরা নট দিলাম না আর উইটাকে আমরা বসিয়ে দেই ডু ওই এখন আমরা পরেরটা ফলো করি দ্য মেমোরিজ অব চাইল্ডহুড আর অলওয়েজ হান্টিং আস এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে শৈশবের স্মৃতি সর্বদাই আমাদেরকে তারা করছে দেয়া লার্নার্স আমরা এখন এইখানে দেখো আর রয়েছে আমাদের মডেল অক্সিলের ভারত হিসেবে এ আর ই আর নিলাম এখানে কিন্তু নেগেটিভ কোনো ওয়ার্ড নেই এই জন্য আমরা নটও দিয়ে দিলাম আর এন্ড আর চাইল্ডহুড মেমোরিজ দেখা হচ্ছে মেমোরিজ মেমোরিজটাকে আমরা এখানে কি ধরবো আমরা এখানে অবশ্যই প্লুরাল ধরব তো লিখে ফেললাম প্লুরাল এর জন্য দে টি এই সি ওয়াই দে মাই ডেয়ার লার্নার্স এরপর এটা দেখো দ্য সুইটেস্ট মেমোরি অফ চাইল্ডহুড ইজ কালারফুল যেটা বলা হচ্ছে যে শৈশবের সবচেয়ে মধু স্মৃতিগুলো রঙিন হয় তাই নাকি তো আমরা অ্যাসারটে লিখে ফেলি ডেয়ার লার্নার্স দেখো এখানে ইজ রয়েছে তো আমরা ইজ দিয়ে দিলাম ইজ লিখলাম বাক্যটার মধ্যে কোনো নট নাই এই জন্য নটও আমরা দিয়ে দিচ্ছি ইজন্ট আর দ্য সুইটেস্ট মেমোরি এখানে সিঙ্গুলারকেই ধরা হচ্ছে মেমোরি কত গোনা যায় না তো এটার পরিবর্তে আমরা ইট দিয়ে দিলাম এরপর দেখো হু ফরগেটস দিস মেমোরিজ কে ওই স্মৃতি ওই সমস্ত স্মৃতিগুলো ভুলে যায় যায় কি কেউ কিন্তু যেতে পারে না তো ডেয়ার লার্নার্স এখানে হুয়ের পরিবর্তে আমরা দিব হলো দে কারা স্মৃতিকে ভুলে যায় কেউ কিন্তু স্মৃতিটাকে ভুলে যায় না এখানে আমরা এটার পরিবর্তে কী দিয়ে দেবো ডেয়ার লার্নার্স এটার পরিবর্তে আমরা যেটা দিতে পারি সেটা হলো হুয়ের পরিবর্তে এখানে দেব দে হুয়ের পরিবর্তে কী দেবো দে দিয়ে দেয় আমরা হলো এটাকে পুলুরাল ধরতে হবে আমরা প্রশ্ন মতো চিহ্ন দিয়ে দেই আর এর সামনে ভারবের শেষে দেখো ফরগেটস এস ইয়েস থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এখানে ডাজ হবে না কি হবে ডু হবে ওকে তো এখানে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে যেহেতু কে এই স্মৃতিগুলোকে ভুলে যায় এটাকে নেগেটিভই ধরা হচ্ছে এখানে তো আমরা অ্যাফারমেটিভ করে দিলাম কেউ ভুলে যায় না তাই না আচ্ছা এখন আমরা চলে যাচ্ছি পরেরটায় ডেয়ার লার্নার্স এটি আমার লাস্ট বোর্ড ময়মনসিংহ বোর্ড 
নাথিং ইজ মোর প্লিজেন্ট দ্যান দ্য মেমোরিজ অফ চাইল্ডহুড এইখানে আমাদের অ্যান্সারটা করতে হবে দেখো এন ইজ রয়েছে আমাদের মডা ইয়া অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ইজ তো আমরা ইজ দিলাম ইজের পরে আমরা দেখো নাথ এই ডেয়ার লার্নার্স নাথিং ইন নেগেটিভ ওয়ার্ড তো নাথিংয়ের পরিবর্তে আমরা ইট দিয়ে দেব যে কোনো থিং জাতীয় শব্দ থাকলে তার পরিবর্তে ইট বসে ওকে তো এখন দেখো পরেরটা বি নম্বরটা উই হার্ডলি ফর গেইট দ্য গোল্ডেন পাস্ট এখানে হার্ডলি একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড এই জন্য আমরা বাকুটা নট ইউজ করব না এখন আমি ফর গেইট মূল ভাব রয়েছে তো আমরা লিখলাম ডু ডু আর নট আমাদের লিখতে হবে না আর হচ্ছে উই উয়ের জন্য তো আমরা উই লিখি তাই না উয়ের জন্য উই লিখি এরপর এটা দেখো দ্য মেমোরিজ অফ মাই চাইল্ডহুড স্টিল অ্যাট্রাক্ট মি তাহলে এই যে এখানে অ্যাট্রাক্ট আর মূল ভার্ব অ্যাট্রাক্ট শব্দটা মূল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তো আমরা এখানে কি করব আমরা এখানে এটাকে ভিউ ওয়ান ধরবো মূল ভার্ব ঠিক আছে তো আমরা লিখে ফেলি তাহলে এখানে লিখলাম হলো ডু ডু দেখো নট কোনো নেই নট নেই দিলাম ডোন্ট ডোন্ট আর মেমোরিসের পরিবর্তে আমরা এখানে কি লিখব আমরা এখানে যে আলানার্স কি লিখবো আমরা দ্য মেমোরিস অফ মাই চাইল্ডহুড স্টিল অ্যাট্রাক্ট মি আচ্ছা ডোন্ট তাহলে হচ্ছে ডোন্ট দে যেহেতু মেমোরিসটা প্লুরাল অর্থে ব্যবহার হয়েছে তো আমরা দিয়ে দিয়ে দিলাম এখন দেখো সিম্পল থিংস আর অ্যাট সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন ফর এ চাইল্ড এখানে বলা হচ্ছে সাধারণ বিষয়গুলো একটি শিশুর আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে তাই না কি সাধারণ বিষয়গুলো নেই কিন্তু তারা বেশি ভাবে অসাধারণ বিষয়গুলো নেই তারা বেশি একটা ভাবতে পারে না তো আমরা এটার অ্যান্সার লিখে ফেলি ডেয়ার লার্নার্স তোমাদের জন্য অ্যান্সারটা আমি আসলে নিচে দিয়ে দিচ্ছি কারণ ওখানে লেখলে অনেকটা লেখাটা চলে যায় এই জন্য আমি নিচে দিয়ে দিলাম তো এখানে আমাদের অক্সিলারি ভার্ভ কিন্তু অলরেডি রয়েছে অক্সিলারি ভার্ভ আর রয়েছে আর দিলাম যেহেতু নট নাই বাক্যটার মধ্যে নটও দিয়ে দিলাম তাহলে আর এন্ড আর সিম্পল থিংস বলতে এখানে জাস্ট প্লুরালকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে দিয়ে দিয়ে দিলাম প্লুরাল মানেই তো দিয়ে তাই না এখন লাস্টের অ্যান্সারটা আমরা করে তোমাদের কের কাছ থেকে আমি বিদায় নিব আজকের ক্লাস থেকে এখন একটু ফলো করো সবাই ট্যালার্নার্স হোয়েন আ ম্যান গ্রোজ আপ হি মে লাভ অ্যাট দোজ থিংস যখন একজন মানুষ বড় হয়ে যায় তাই না বুড়ো হয় তখন কিন্তু ওই সমস্ত বিষয় নিয়ে হাসি তা মাসা করতে পারে মানে তার জীবনের যে ভুলগুলো ছিল শৈশবের কথাগুলো তার মনে পড়ে হুম তো আমাদের নেক্সট যে বাক্য রয়েছে দেখো হি মে লাভ অ্যাট দোজ থিংস এইখান থেকে আমাদের অ্যান্সারটা নিতে হবে ট্রেয়া লার্নার্স মে আছে দেখো নিয়ে নিলাম মে নট নাই আমরা নট দিয়ে দেবো সংক্ষিপ্ত নট দিয়ে দেবো এন অ্যাপোস্টপি টি মে নট আর হলো হি আছে আমরা হিটাই বসিয়ে দিব মাই ডিয়ার লার্নার্স আজকের ক্লাসটা আমার এখানে শেষ হচ্ছে তাহলে তোমাদের জন্য আমি কয়টা বোর্ড আলোচনা করলাম আজকে একটি দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি বোর্ড নিয়ে আলোচনা করলাম এর এটা সবগুলো ছিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি অর্থাৎ দু সালের কোয়েশ্চেন ছিল এরপরে তোমাদের জন্য আমি পরবর্তী বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব বা ক্লাস নিয়ে চলে আসব সো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ